അക്കൗണ്ടൻസി വിഷയത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനായ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതായത് ക്ലബ്സ് റീഡിംഗ് റൂംസ് എക്സെട്രാ ചാരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് എന്ത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടും റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെന്താണ് ത്രീ കോളംസ് മൂന്ന് കോളംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കോളം പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് സെക്കൻഡ് കോളം റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തേർഡ് കോളം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് കോളം പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് തരം റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ട് രൂപത്തിലാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഐ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്നാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നരം അക്കൗണ്ടുകളാണുള്ളത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്നാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നുള്ളത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് സിമിലാരിറ്റി സാമ്യത അല്ലെങ്കിൽ സദൃശ്യത ഓക്കെ സാമ്യത റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈ സിമിലർ ടു ക്യാഷ് ബുക്ക് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് അതുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടുമായി സാമ്യമുള്ളതാണെന്ത് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ലൈക്ക് എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് അതുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ് ദെൻ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് നേച്ചർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അതായത് ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസുകൾ ഏത് സ്വഭാവത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ്സ് ബോത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ ഐറ്റംസ് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റവന്യൂ ഐറ്റംസുകളും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസും റവന്യൂ ഐറ്റംസുകളും നമ്മളെന്താണ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഓൺലി റവന്യൂ ഐറ്റംസ് അതിൽ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് നമ്മളതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല ഇനി ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്സ് അത് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും വരുന്ന ഐറ്റംസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഷോസ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഷോസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് റെസീപ്റ്റുകളും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെൻറ്റുകളും വരവുകളും ചെലവുകളും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഷോസ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളെന്താണ് ലോസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസുകൾ ചെലവുകളാണ് എന്നാൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വലതുവശത്ത് നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് ഗെയിൻസ് പ്രോഫിറ്റുകൾ ഇൻകംസ് ഗെയിൻസ് വരവുകളും നേട്ടങ്ങളും ഗെയിനുകളും നേട്ടം ഇൻകം വരുമാനങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇടതുവശത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെസീപ്റ്റും വലതുവശത്ത്
എന്നാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് കേസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഓർ കൺസിഡേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കാര്യത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ല അത് ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല പരിഗണിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് കേസിൽ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് അത് പരിഗണിക്കപ്പെടണം കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ദൻ സെവൻത്ത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഏഴാമത്തെ വ്യത്യാസം പീരീഡ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് പീരീഡ് പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് അതിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമയക്രമം സമയ കാലാവധി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ വ്യത്യാസമാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആൾ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ കറൻറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് സക്സീഡിങ് ഇയർ അതായത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന റെസിപ്റ്റുകളും പേയ്മെൻറ്റുകളും വരവുകളും ചെലവുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തേതും പ്രീവിയസ് ഇയർ മുൻവർഷത്തേതും കറൻറ്റ് ഇയർ ഈ വർഷത്തേതും ദൻ സക്സീഡിങ് ഇയർ ദൻ കമ്മിങ് ഇയർ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അടുത്ത വർഷത്തേതും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങും അതായത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകളും ഇൻകംസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസുകളും രണ്ട് എല്ലാം പരിഗണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഐറ്റംസ് ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതും ഈ വർഷത്തേതും അടുത്ത വർഷത്തേതും അത് വരവാവട്ടെ ചിലവാവട്ടെ റെസിപ്റ്റ് ആവട്ടെ പേയ്മെൻറ്റ് ആവട്ടെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസിയർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസിയർ അക്കൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് കറൻറ്റ് ഇയർ ഓൺലി ആ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസിയർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഐറ്റംസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഐറ്റംസ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് ഓർ കറൻറ്റ് ഇയർ ഈ വർഷത്തേത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളൂ പ്രീവിയസ് ഇയറിലേതോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിങ് ഇയർ സക്സീഡിങ് ഇയറിലേതോ നമ്മൾ പരിഗണിക്കാറില്ല രേഖപ്പെടുത്താറില്ല ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല ഇനി ദെൻ എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എട്ടാമത്തത് ക്ലോസിങ് ബാലൻസ് ക്ലോസിങ് ബാലൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഓപ്പറിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി ക്ലോസിങ് ബാലൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസിങ് ബാലൻസ് ഈസ് കാരിയഡ് ടു ദി സക്സീഡിങ് ഇയർ അതായത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ക്ലോസിങ് ബാലൻസ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് കേസിൽ ബാലൻസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സ് അതായത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയി കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് അത് നമ്മൾ ഏതിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് ആ വർഷത്തെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് മാറ്റാറുള്ളത് ദെൻ ഒമ്പതാമത്തെ ഡിഫറൻസ് നയൻത്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അതായത് ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏത് സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓൺലി ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് അതിലെന്താണ് ഇത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റും ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകളും അത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളൂ അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് ഓൺലി ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളൂ രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളൂ എന്നാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ബോത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതിലെന്താണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനും ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകളും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകംസും എല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്നാൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അത് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റും മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളൂ ഓക്കെ